Thank you, Olga. And it's a privilege to be with you. And I look forward to this class on interpreting the Bible, hermeneutics. And I look forward to getting into the class, but I have a friend who's with me whom uh, I'd like to introduce, who will teach a class in the future. And I'm going to introduce Carl Dortzbach. And Carl Dortzbach. And his wife Debbie are with us. Debbie's in the back there. And this is Carl. And Carl has, and his, and his wife Debbie have um, served our Lord many, many years in East Africa. And now Carl is working with a, a ministry called uh, Peacemakers. And we're in the process of considering a class on peacemaking reconciliation. We're considering a class on peacemaking slash um, reconciliation. Okay, uh, what, just peacemaking. He's going to teach a class on peacemaking. And I'll introduce him and let him explain. Thank you, Carl. It is a joy to be with you tonight. And I don't want to take very long since the main reason for our class is to understand how we read and interpret the Bible. Я не хочу брать очень много времени, потому что главная наша цель это понять интерпретацию Библии. But for a few minutes, I want us to think about one of the things that is common to all of our lives. Но все же я хочу обсудить некоторые вещи, которые приходят в нашу жизнь. And that is conflict. И это есть конфликт. The Bible is actually a book about conflict. В принципе, по своей сущности, Библия это книга про конфликт. It begins in the very beginning with a story of conflict. В самом ее начале, она первая книга начинается с истории о конфликте. The story of Adam and Eve. История Адама и Евы. And if you begin to read the Bible as a story of conflict, you will see that every page and every chapter there is something about conflict. Если вы начнете читать Библию с самого начала, то вы увидите, что на каждой ее странице описан какой-то конфликт в этой всей истории. So let's just for a moment put our eyes and our minds back to the very beginning. Давайте наши умы и наши глаза то есть всех нас перенаправим сейчас туда, в это начало. Постараемся представить нас в этой ситуации, там, but, где это происходит. But before we do, I think we should pray. Но перед всем этим, я думаю, что нам стоит помолиться. And ask that God would open the eyes of our hearts to see and to understand. И попросить у Бога, чтобы Он открыл наши глаза и наши сердца, чтобы понять, что это именно так, как Он хочет, чтобы мы это поняли. So let's pray. Lord Jesus, would you help us tonight that we might see and understand? Give to us the ability to see and hear your word rightly. 
дай нам эту способность, чтобы видеть и понимать твое слово правильным образом. Help us to come and to read the stories and to read the history and to see that you have spoken into our story and into our history. Помоги нам подойти к чтению этих историй библейских так, чтобы мы могли потом это принести из этого пользу в нашей истории наших жизней. Help us, Father, that we might see the fullness of your promise and your promises fulfilled in Jesus our Messiah. И помоги нам увидеть всю полноту твоих обещаний и увидеть то, что ты полностью это исполняешь через Иисуса Христа Спасителя. It's in his name that we pray. Amen. So if we go to the book of Genesis, the very beginning, we read that God made all things well. There was no conflict. На тот момент не было никакого конфликта. And God blessed the earth. There was a conflict. И Бог благословил все, что Он создал. Sometimes conflict is there's no balance. God made all things good. Бог создал все вещи хорошо. But into the beautiful thing that God made, there came conflict. Но между этими хорошими вещами, прекрасными, которые он создал, вот между ними и получился тот самый конфликт. Satan entered as a creature. He came looking like a serpent. Сатан, он пришел как бы... Он... He came looking like a serpent, looking like a snake. Он пришел в виде как бы змеи. And he began to speak to Adam and to Eve. И он начал говорить к Адаму и к Еве. And he put into their minds a doubt, a question. И он вложил им в умы такой сомнительный вопрос. So that they wondered whether or not what God had said was true. И они стали уже неуверены, то есть, а истинно ли сказал Бог, сказал ли Он правду на самом деле. And from the very beginning we understand what is conflict. Ну и с самого начала мы можем понять, в чем состоял конфликт. All conflict comes from inside of us. Конфликт, он выходит изнутри нас, людей. Conflict does not first come from outside, it comes from inside. Конфликт, он не приходит снаружи, он приходит изнутри наш. And as we go through the Bible, we understand that God has a plan to help us see how to deal with that conflict. И пролистывая Библию, идя по Библии, мы можем видеть, как этот конфликт строится. Now the story of the Bible is the story of how God deals with the conflict that began in the garden. Eve and Adam were not happy. They were not happy enough with what God had given them. Адам и Еве им чего-то не хватало счастья в том всем, что им дал Бог. They wanted more. Они хотели еще больше. And when they wanted more, they began to argue with each other. И когда они захотели большего, они начали совещаться между собой. And they began to blame each other. И они начали как бы вот он сказал ослеплять друг друга, но я, как это сказать точнее. В общем, говорят друг другу вещи, которые друг друга уводили с, с правильного пути. 
God came to uh, Adam and he said, and to Eve, and he said, where are you? Uh, they were hiding. God knew where they were. The question was not, are you there, or are you there, or are you there? That wasn't the question. The question was, where is your heart? The question was, what happened to you? And so Adam began to blame Eve. Adam начал, как бы, he accused yeah, he And he actually blamed God. And so conflict with each other is also conflict with God. Он uh, получился конфликтом также и с Богом. The story of the Bible goes on and on that way. Mm, история Библии она таким образом продолжается дальше и дальше. If I could go on, I could take you through many stories of the Old Testament and the New Testament that are just that way. Mm, если я буду продолжать идти по Библии, то есть uh, сквозь Ветхий Завет, сквозь Новый Завет. Uh, там будут находиться все тому же подобные истории. There are many different ways that we respond uh, to a conflict. Много разных путей там встречается, которыми мы отвечаем на конфликт. And uh, if, if I just begin with this very first story in the garden, it actually helps us understand it. We just, just stop for a moment and we think of Adam and Eve and of their sons. Cain and Abel. Okay, I'll start. <laughs> we'll begin with the early stories of Genesis. We'll look at Adam and Eve. And we'll look at their two sons, Cain and Abel. What happened in conflict? What happened in conflict? And what they did in conflict is what you and I do in conflict. In fact, we can actually draw, let me draw what we do in conflict on the board. Conflict is like standing on a very slippery slope or a very slippery surface. Uh, uh, if I'm standing up here on top, uh, I, I may be able to walk without sliding off. Может, даже я буду идти, не сползая с него вниз. But if I start to get here, very quickly I'm going to slide off the edge. Но как только я дойду до этой точки, там пойдет крутой обрыв вниз, и я начну просто скатываться оттуда. Or if I get over here, I'm going to slide off the edge. И с той стороны произойдет то же самое. So in conflict, we often respond in several ways. One, one way is we come over here and we, we may deny that there is a conflict. Mm. We just deny it. We say it's not there. Uh, we say, I don't have a problem. I don't have a problem with you. 
У меня нет никакой проблемы с тобой. I don't have a problem with that person. У меня нет никакой проблемы с тем человеком. And so I just deny that there's any problem at all. Я просто отвергаю всякую проблему, что она вообще существует. But but if I'm if I am denying that I have a conflict, I am actually just running away from the conflict. Но когда мы это отвергаем, в принципе, мы осознаем, что он есть этот конфликт, но мы его отвергаем и создаем сами себе конфликт этим делом. And that's the next thing that happens. I run away from the conflict. Это следующий шаг, который происходит. Я просто убегаю от конфликта вниз. I deny it. I run away from it. Я его отвергну, я от него убежал. And I think, well, if I do that, then there is no conflict. Я думаю в это время. То есть, если я так поступаю, значит нет никакого конфликта. And so Adam and Eve. Uh, decided that they would hide from God. Uh, and God comes walking in the cool of the day and he says, Where are you, Adam? Where are you, Eve? And they didn't answer. What happened? Что случилось, он спросил. They had killed a part of them that used to love God. Они просто убили в себе ту часть себя, которая любит Бога. They had put to death a God-loving part of their heart. Они просто умертвили ту часть своего сердца, которая любит Бога. So they had actually killed part of themselves. То есть э, они убили часть себя. So we might deny conflict, we might run away from conflict, but we may also actually suicide or kill part of ourselves. Э, мы можем сначала отвергать конфликт, потом убегать от него, а потом в конце концов э, мы просто убьем часть себя. We have different ways to respond to conflict. Но, к счастью, у нас есть разные пути, как отвечать на конфликт. But that's not, not the only way that we respond. Those are not the only ways that we respond to conflict. There are some other ways that we also... Oh, yes, I said it just now. Uh, то есть, еще раз, есть и другие пути, как отвечать на конфликт. Let's look at the other story. Давайте посмотрим на другую историю. The other story is of the two sons, Cain and Abel. Следующая история о двух сыновьях, Адама и Евы, то есть Каина и Авеля. You remember those, that, that story. Естественно, вы помните эту историю все. Cain and Abel both brought a sacrifice or an offering to God. Они оба, и Каин и Авель, приносили свои жертвы Богу. One sacrifice was accepted. Одна жертва была принята. One sacrifice was not accepted. А другая жертва была не принята. Cain was angry because his sacrifice was not accepted. Cain был разозлен из-за того, что его жертва не была Богом принята. And the anger began to come with inside of his heart. Это злость, она начала выходить изнутри его сердца наружу. And he sees his brother. И он вот видит своего брата. His brother hadn't done anything against him. Его брат ничего против него плохого не сделал. But you can imagine when he sees him out in the field that he has something to say to him. Some accusation. He accuses him. Вот, но в истории вы видите, что когда он Каин Авеля встречает, он ему говорит что-то против него. Until finally he takes his life. He murders him. И в конце концов это он просто его убивает, забирает его жизнь. So the other way that we respond to conflict may be by accusing, accusing, uh, to to give a, a um, hmm, how else can I say to, to make a judgment, to to give a charge or to. Um, 
Accusation. What's another word for accusation? Blame. A blame. Uh, uh, and when the blaming is not enough, then we finally may have anger and hatred in our hearts. Но когда обвинения недостаточно, вот uh, в конце концов uh, мы имеем злость внутри нашего сердца. If the anger and the hatred in our hearts is not enough, когда злость и ненависть и нам в сердце еще кажется недостаточно, then we do something physical. Мы просто начинаем что-то делать физическим образом. And finally the physical action turned to murder. И наше физическое воздействие, оно просто обращается в убийство. Now that's what we do in conflict. Mm, вот как мы поступаем в конфликте. And the Bible stories clearly show us that these conflicts come out of our hearts. И библейские истории, они очень явно показывают нам, что все это зло, оно исходит из нашего сердца. So let me draw a line here. Я хочу провести здесь линию. The way that we respond to conflict is almost always under this line. Тот путь, который мы обычно выбираем в конфликте, он находится даже очень ниже этой линии. And so instead of walking up here, we walk down here. И вместо того, чтобы стоять и идти туда наверх, мы идем вниз все больше и больше. And the story of the Bible is the story of going from this side to this side. In other words, the stories we find ourselves going from here to here, or here, or here. И истории Библии, они нам показывают то, что мы обычно ходим отсюда, туда, и ниже, но никак не вверх. Мы ходим по кругу внизу. God gives an answer. And the answer that God gives is how to walk on the top of conflict. All of us experience conflict. And conflict might be described in different ways. We can give it a different definition. Uh, if we spent a little bit of time here, we could have a very good definition of conflict. Uh, it might be uh, a difference of opinion. Uh, you think one thing, another person thinks another thing. Одно по этому поводу, другой человек думает другое по этому поводу. It might be simply a misunderstanding. Может быть просто непонимание, нисхождение во мнениях у людей. Somebody says something, and two people have two different ways of hearing what was said. Кто-то один говорит одно определение, а двое других людей они слышат два разных Sometimes we have conflict because there is not enough of a resource to provide for everybody. Some are wealthy and rich, some are poor. And we argue over who has whatever it is that we want. Yes, so resources. Some have much, some have little. Uh, да, и часто эти конфликты, они происходят на почве того, что у кого-то больше ресурсов, у кого-то меньше ресурсов. Кто-то богаче, кто-то беднее. But actually all conflict does come out of our attitudes and our desires. Но на самом деле большинство конфликтов, они выходят uh, из нашего отношения к этой ситуации. So what is it that God tells us about walking on the top of conflict? Uh, так что же нам Бог говорит о том, как идти на вершину от конфликта? There are basic steps. Uh, all of us are right now, most of us anyway, are sitting on a chair. Mm, то есть здесь есть uh, 
базовые несколько шагов. And uh, all of us have chairs that have four legs. И у каждого из нас мы сейчас все сидим на стульях, и у каждого у нас на стульях есть по четыре ножки. So if you think of God's calling us to walk on the top as having sort of four different uh, corners or four different legs, it, it helps us. Если представить, что Бог нам дает описание, как идти на вершину, так интересно сказал, что то есть мы обозначим четыре основных пункта угла этого. Here's leg one. <laughs> Here's the first one right there. Okay. Uh, if if I'm going to take care of conflict, I have to have a certainty that God has given to me an answer to the conflict, and that all of my conflict will bring glory to God. So, conflict is to glorify God. Mm. Conflict yeah. is to bring yeah. glory to uh, God. Now that doesn't seem possible. Mm. And we may ask ourselves, how can the answer be that conflict will bring glory to God? Ответ может состоять в том, что посредством конфликта мы приносим Богу славу. But remember, that is what the Bible is all about. Uh, ну давайте вспомним для этого то, все, о чем говорит Библия. That's the story of the Bible. Mm, это библейские истории. God says, I will give to you an answer to the conflict. Бог говорит, я дам вам ответ на конфликты. So as we walk through conflict in our lives, we remember this conflict that I have is to show me that God is greater than my conflict. И проходя в нашу жизнь через конфликты, мы должны помнить, что через этот конфликт, то есть я могу Богу принести славу и, наверное, научиться чему-то. God will be glorified in my conflict. Бог будет прославлен Через мой конфликт. How will God be glorified in my conflict? Как Бог будет прославлен через мой конфликт? Well, God gives me a way. Ну, Бог дает нам путь. So, the second thing that I have to see is if the first step is this one, all right? The first step is this leg. Let me turn it upside down. This is the first step. Это первый шаг. The second step. Это второй шаг. If I am to stay on top of the conflict, mm, я, если я хочу стоять наверху конфликта, I begin with myself. Mm, я начинаю с самого себя. I don't begin with the other person. Я не начинаю с другого человека. I begin with myself. Я начинаю с себя. Yes, I have a conflict with someone else. Mm, да, у меня с другим человеком есть конфликт. What do I mean? Что я имею в виду? Let me read you what God says. Uh, позвольте мне прочитать, что Бог говорит. Matthew chapter 7. Матфея, uh, глава 7. Verse 5. И стих 5. If you have your Bibles, you can look there with me. Если у вас есть ваши Библии, можете прочитать с нами. Matthew chapter 7, verse 5. Matthew 7, 5. Uh, Jesus is talking about conflict. Uh, and he is comparing it to what happens when we see our brother or someone with something in their eyes. He says in verse 3, Why do you see this speck, the small thing in your brother's eye, but you don't see the big log in your own eye? В третьем стихе он говорит, кто может зачитать третий стих на русском языке? 
И, и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствует. And so God tells us begin with yourself. Так что Бог нам показывает, начните с себя. When you first have taken care of your own problem, then you may help someone else with their problem. Как только вы позаботитесь о своей личной проблеме, тогда вы можете уже заботиться о проблемах других. So every conflict involves my heart as well as somebody else's heart. То есть каждый конфликт вовлекает мое сердце точно так же, как и сердце другого человека, кто в этом задействовал. Но я должен смотреть на свое сердце. Heart, Когда я начинаю со своего сердца, только тогда я могу подойти к сердцу своего брата и помочь уже ему. So, step three. Шаг третий. All right, let me turn it up. Step one is I see the big picture, God's picture, which is I am going to see God's purpose, God's glory. Первый шаг — это напоминание. Это то, что я вижу Божью цель в этом. Step two, I begin with my, with my own eye, with my own problem. Шаг второй — я начинаю со своего глаза, с моей личной проблемы. Step three. Шаг третий — Gently, I need to go to the other person. Я должен с трепетом подойти к другому человеку. Because a conflict involves more than one side. Потому что конфликт конфликт вовлекает больше, чем одну сторону. And so we began by looking at the story of Cain and Abel. Начнем с истории Каина и Авеля. It wasn't just Cain, it was also Abel. Mm. It was not just Cain, also, also Abel. Uh, был не только Каин, был также и Авель. So if we were to look at Galatians 6, mm -hmm. verse 1, somebody can read that one. Давайте Galatians посмотрим 6, Галатам, uh, глава 6, стих 1. И пускай кто-нибудь зачитает нам из аудитории. Кто может это сделать? 6.1? Да. Братья, если и впадает человек в такое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не, и не быть искушенным. So we see, if we're finding that there's a problem, we're finding somebody in a sin or in a transgression, we help them. Uh, так что мы видим, что когда мы видим uh, кого-то у кого проблема с грехом, мы должны помогать этому человеку. And we have a place to help them. But we watch ourselves. What do we mean? We have a place. Uh, um, there is a opportunity. Uh -huh. И у нас, естественно, есть всегда возможность помочь человеку. То есть не бывает такого, что у нас нет возможности помочь. Uh, so we begin with ourselves, and then we may have opportunity to help uh, someone else. Так что После того, как мы поможем самим себе избавиться от проблемы, мы увидим возможность, как помочь другому человеку. So both are there. We look at ourselves, we look at someone else. То есть схема такая. Мы смотрим на себя, и мы смотрим на другого потом человека. And finally, the, the last step is there, the last leg. Последний шаг, последняя ножка. Okay? We began with understanding God's big story. We look at ourselves. We help our brother. Now we need to come to the last step. Мы начинаем с понимания Божьей истории, потом мы помогаем себе, потом мы помогаем брату, и нам нужно чем-то это все завершить. Нам нужен четвертый шаг. And the last step is a process. It's not just the one thing that we do. И четвертый шаг — это процесс. Это когда мы не что-то одно делаем. Explain it. Like okay, yes, I will explain. It's something that we don't do once, we do many times. Это когда что-то, что мы не хотим делать, мы делаем это много раз подряд. Scripture says, the Bible says, that we need to go and be reconciled. 
Писание говорит в том, что мы должны пойти и как бы освободиться от этого, оставить это. But being reconciled means that we continually go. We are often going. We are often going together. We're walking together. We're doing things together. We're speaking together. We're working together. And we are being reconciled as we walk and as we talk. Это освобождение от этих нехороших дел, оно должно проявляться в том, что мы говорим друг с другом, то есть мы идем вместе с каким-то обществом людей. То есть мы не просто освободились и все, ушли из этого мира. То есть оно должно проявляться в наоборот хороших наших делах и отношениях и поведении с другими людьми. Uh, that's the overview of the process. Это как бы такой осмотр процесса. Of where conflict comes from and what God says He wants to do about it. Of what con where conflict comes from and where God says we should go if we want to manage conflict or solve conflict. Откуда происходит конфликт и куда нам говорит Бог идти из этого конфликта? But it's not simple. Это не совсем просто. It's a difficult process to look at our hearts. Это первый сложный процесс, чтобы смотреть на наше сердце нам самих. It's difficult to go to someone else and speak to them. It's difficult uh, to be able to go and uh, be reconciled. It's difficult to have a common understanding when we have very different understandings. Также это очень сложно прийти к какому-то общему пониманию этой ситуации, тогда когда у нас совершенно разные взгляды на эту ситуацию. Sometimes we need a third person. Иногда нам нужен третий человек, третье лицо. And again, the Bible has many stories of how these things happen. Опять-таки, Библия имеет много историй, примеров о том, как это эти вещи происходят. Um, let me just uh, take you back to one of the stories in the book of Joshua. Я хочу вернуться к одной из историй в книге Иисуса Навина. You may remember the story in Joshua chapter 22. Может быть, вы помните историю Иисуса Навина, глава 24. Ten and a half tribes were given their place. Two and a half tribes were given their place on the other side of Jordan. <coughs> yeah, two and a half, ten and a half tribes were given their place. Two and a half tribes were sent on the other side of the Jordan. It was the first time of the settling of the land. Uh, but the two and a half tribes, when they went back, they said it may be that because we are going to go to the other side of the Jordan, we will be forgotten. Но эти два с половиной племени, когда они вернулись, они подумали, может нас забудут в том месте, откуда мы пришли. And maybe in the years to come, our children will not be considered to be a part of Israel. Yeah, they said in the years to come, in the future, our children will not be considered a part of Israel. And so they built uh, not an altar, but they built a memorial. Uh, they took stones and they built a very large memorial. But they didn't tell anybody what it, what it was. They just built a large memorial. And 
And word quickly went around to the other ten tribes. The other ten tribes heard about the memorial. И другие десять с половиной племен, они услышали об этом памятнике. And when they heard, they said, what has happened is terrible. Когда они это услышали, они сказали, то, что произошло, это просто ужасно. And they were angry. И они разозлились на них. And they sent all of their soldiers to kill the people who were going across the river. И они сказали своим солдатам убить всех людей, которые переходили реку. So we almost had an early genocide within Israel. It was almost an early genocide, killing off an early Holocaust uh, within Israel by Israel itself. Это был как бы, образно говоря, первый Холокост в истории Израиля, когда израильтяне истребляли своих же израильтян. And it's recorded for us in the 22nd chapter of Judges. Before it happened, the people of God thought to themselves, we had better send representatives from every tribe. У нас лучшее представление об Израиле такое должно быть, чем у Бога. And we had better talk. We had better discuss. We should talk. We should discuss. И нам нужно как бы лучше посоветоваться между собой, что делать. We should ask, what is the meaning of these stones? Мы должны пойти и спросить, какое значение этих камней? We should ask the question, why have you done this? Мы должны задать им вопрос, почему они это сделали? And when they asked the question, they found out that it was a memorial and not an altar. When they found out the meaning, then they were able to be reconciled. And so when they examined first their own reaction, and then they went and they asked, what is the meaning? They found what it was that God wanted them to do. And they were able to walk together again. And so the Bible is full of these stories that help us understand God's answer to our conflicts. They may be conflicts that we have in our own lives individually. Там также примеры для конфликтов, которые мы лично имеем в наших личных жизнях. They may be the conflicts that we have in our families. Может, конфликты, которые у нас есть в наших семьях. They may be the conflicts that we have in our congregations or our groups. Может быть, конфликты, которые мы имеем в наших собраниях, в наших церковных группах. But they are also even the answers that we have in our region, between groups of peoples. Larger conflicts, even national conflicts. Также, к примеру, национальные конфликты, то есть больших масштабов. The the difficulty is that the world wants to solve problems and conflicts with politics. Проблема в том, что мир он хочет решать конфликты политическим путем. God says, I want you as my people. To begin to look at your own heart first. Но Бог говорит, я хочу от вас, как от моих людей, начать сначала с самих себя. And when you look at your heart, then you are able to understand conflict. И когда мы смотрим на наше собственное сердце, тогда мы начинаем понимать, что это конфликт и как из него выйти. 
If we had the time, much time, but we don't tonight, I would love to take you through many of these stories. Если бы у нас было времени в этот вечер, которого у нас нет, я бы с удовольствием прошелся по всем этим историям. And, and have you work in just groups of twos and threes and find the principles that God has given to us in his stories. Вы бы поработали в группах маленьких по два-три человека и обсудили бы истории, как люди поступали, как Бог поступал в этих примерах конфликтов. So that you could begin to apply these principles in your own lives. Так чтобы вы начали применять эти принципы в ваших жизнях. Because these are the principles that guide us uh, into the uh, resolution of conflict in our own lives. Потому что эти принципы они нас ведут к решению этих конфликтов в наших жизнях. The story that began in the garden. История, которая началась в саду is the story that God completed also in the book of Revelation. And it is a story of God's grace and God's glory. Uh, it flows out of King Jesus. It flows out of his presence through his people. It is that messianic fullness that God has given to us that we rejoice in. Спасительная полнота, которую Бог дал нам, чтобы радоваться в ней. And, uh, and I, I only want to leave you with that overview of what God has given to us in conflict, conflict in our lives, conflict in our nation, conflict in our world. Я хочу дать вам осмотр конфликтов в наших личных, конфликтов в групповых и the book of Revelation says that we are to be like leaves of the tree that are to be the healing for the nations of the world. We are attached, we are to be attached to the vine. To the vine, to the living vine, the, the tree of life. Mm. Let me let me actually read from the book of Revelation, and that's the best way to do it. We will let's turn to the book of Revelation. Yeah, Revelation chapter twenty-two. And um, maybe someone can read uh, verse one and verse two. Uh, verse two says, "Verse two says, verse 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 two you are the leaves of the tree that bring about that healing uh, that there might be a reminder that from the Messiah we have the hope and the healing of conflict. Uh, у нас есть возможность uh, справляться с нашими конфликтами. And a blessing for the nations. And that we are a blessing for the nations. И мы есть благословение для народа. I know that we will now, um, I just wanted to give it back to Doug to look at, uh, looking at scripture as a whole. 
So with the beginning and with the ending, <laughs> it's appropriate to go back to Scripture as a whole. Doug, take us to, uh, to, to a look at the Scripture as a whole and the principles of hermeneutics. Thank you. Thank you. Сейчас мы хотим вернуться к теме Дагласа о Писании. Thank you. Carl has been interpreting the scriptures. Carl нам давал интерпретацию Писания. He's interpreted the story in the Garden of Eden. Он интерпретировал историю в саду Адама и Евы. He's interpreted the words of uh, Jesus in Matthew chapter 7. Он также интерпретировал слова Иисуса в книге Матфея глава 7. Uh, and again in the book of Revelation at the end. And he has shown how the Bible helps us to be able to solve problems that we have with other people. But how do we know that what he was saying was true? Is it because he's my good friend? Um, is it because he has a doctor's degree in all of this training? Или потому что у него есть докторская степень и он тренировался в этом. We don't want to have to rely upon experts to tell us what God's word says. Мы не хотим полагаться на экспертов, которые будут нам говорить, что нам Бог сказал. You have the privilege of having the Bible in your own language. У вас есть большая привилегия, что вы имеете свою Библию на вашем языке. And so you can read the Bible for yourself. И вы сами можете читать Библию для себя. How does God speak to you? И видеть, как Бог говорит именно к вам. How do you know that God is directing your life mm -hmm. as you read the Bible? Вы будете знать, как Бог направляет вашу жизнь, читая Библию. That's what this course is about. Это то, о чем этот курс. How many of you have ever had uh, a conflict in Bible interpretation with someone else. You say this is what the Bible teaches. It's plain, everybody can see. Everybody can understand this. And they say, no, no, it means something just the opposite. What's wrong with you? You can't see it. Anybody ever had that problem? It's okay to raise your hands. <laughs> or, or am I the only one that's ever had this problem? <laughs> this is, we want to to uh, consider that there are uh, there are principles in the Bible that help us to interpret it. That's what we will be studying. So that you can be confident that this is the Word of God not just for you, but for everybody. And we'll take a break and, and come back and, and consider those principles. Ten minutes? Ten minutes? Thank you.